a ve b rasyonel sayılar olup, b sıfırdan farklı bir sayıdır demişler. Zaten kesrin paydası b olduğu için b'nin sıfırdan farklı olması gerekiyor, değil mi? Bizden a bölü b'nin rasyonel mi yoksa irrasyonel mi olduğunu bulmamızı istiyorlar. a ve b eğer rasyonel sayılarsa, a'yı iki tam sayının oranı olarak. Mesela m bölü n, b'yi de p bölü q olarak yazabilirim, değil mi? Bu arada rasyonel sayılar iki tam sayının oranı olarak ifade edilebilen sayılar oldukları için bu tanım gereği m, n, p ve q'nun tam sayı olduğunu da not edelim. Peki a bölü b rasyonel midir, irrasyonel mi? a bölü ya da şöyle yazalım m bölü n bölü p bölü q. Bu m bölü n çarpı p bölü q demektir, değil mi? Hatta öyle yazalım m bölü n çarpı q bölü p. Buradan da m q bölü n p elde ettik. İki tam sayının çarpımı tam sayı edeceği için m q çarpımı ve yine iki tam sayının çarpımı tam sayı edeceği için n p çarpımı da bir tam sayı olur. Ve a bölü b'nin bir oran olarak ifade edilebileceğini de gördüğümüze göre a bölü b'nin kesinlikle ve kesinlikle rasyonel olacağını söyleyebiliriz. Hatta ispatını bile yaptık. Evet, gelin buna benzeyen örneklerden birkaç tane daha yapalım. Bu sefer a ve b'nin irrasyonel sayıları olduğu bilgisi verilmiş. Peki a ve b irrasyonelse a bölü b rasyonel midir, irrasyonel mi? Her zaman olduğu gibi şimdi videoyu durdurun ve soruyu kendi başınıza bir deneyin. İsterseniz şöyle yapabilirsiniz. Mesela bazı irrasyonel sayılar seçip bunları birbirine böldüğünüzde elde ettiğiniz sonucun rasyonel mi yoksa irrasyonel mi olduğunu bulmaya çalışın. Mesela a'ya 2 kare kök 2 diyelim. B de kök 2 olsun. Kare kök 2. Bu sayıları kullanırsak a bölü b 2 kök 2 bölü kök 2'den 2'ye eşit olur. Ve 2 rasyonel bir sayıdır. Çünkü 2, 2 bölü 1, 4 bölü 2, 8 bölü 4 gibi sonsuz farklı şekilde iki tam sayının oranı olarak ifade edebiliriz. Seçtiğim bu irrasyonel sayılar için bölüm rasyonel bir sayı oldu. Ama eğer a kök 2, b de mesela kök 7 olursa, a bölü b kök 2 bölü kök 7'den irrasyonel bir sonuç verir. Şu anda bir ispat yapmıyorum ama karekök içinde 2 bölü 7 buradaki sayı tam kare olmadığı için irrasyonel bir sayı olur. Ve seçtiğimiz sayıların bölümü bir örnekte rasyonel, diğer örnekte irrasyonel olduğu için buradan rasyonel ya da irrasyonel olabilir seçeneğini işaretleyeceğiz. Evet, devam. a sıfırdan farklı rasyonel bir sayı ise a çarpı karekök içinde 8 rasyonel midir yoksa irrasyonel mi? Burada önemli olan irrasyonel bir sayı ile rasyonel bir sayıyı çarptığınızda, bu arada kök 8'in içinde bir tam kare olmasına rağmen kendisi tam kare olmadığı için kök 8 irrasyonel bir sayıdır. Bunu da not edelim. Kare kök 8, kare kök içinde 4 çarpı 2'ye, bu kare kök 4 çarpı kare kök 2'ye ve bu da 2 çarpı kök 2'ye eşittir. Kaldığımız yere geri dönecek olursam, irrasyonel bir sayıyla rasyonel bir sayıyı çarptığınızda çarpım irrasyonel bir sayı olur. Karekök 8 irrasyonel bir sayı olduğundan bunu rasyonel bir sayı olan a ile çarparsam çarpım irrasyonel olur. Evet, bu seçeneği işaretliyoruz. Evet, gelin bir tane daha yapalım. a irrasyonel bir sayı ise eksi 24 artı a'nın rasyonel mi yoksa irrasyonel mi olduğuna karar veriniz demişler. Peki, hemen karar verelim. Yine ispat yapmayacağım ama isterseniz videoyu durdurun ve az önce yaptığımız gibi sayılar seçerek buradaki işlemin sonucunun rasyonel mi yoksa irrasyonel mi olacağına karar verin. Evet, gelin bazı değerler seçelim. a'nın irrasyonel olması gerekiyor. Mesela a'nın eksi pi'ye, yani yaklaşık olarak eksi 3 virgül 1, 4, 1, 5, 9 ve böyle sonsuza kadar tekrarlamadan devam eden bir sayıya eşit olduğu bir durumda, eksi 24 artı a, eksi 24 eksi pi'ye, yani yaklaşık olarak eksi 27 virgül 1, 4, 1, 5, 9 nokta noktaya eşit olur.
Buradaki ondalık kısımla toplamın ondalık kısımları birbirine eşit olacak. Bu sayılarla toplamın irrasyonel olacağını söyleyebilirim. a kök 2 olsaydı, eksi 24 artı kök 2, ispat yapmaya çalışmadığım bir kere daha tekrar ettikten sonra kare kök 2'nin bir ondalık uzantısı olur öyle değil mi? Bu sayı sonsuza kadar tekrarlamadan devam eder ve ondalık işaretinden önce geleni de sonra geleni de değiştirir. Değil mi? Ve eğer şöyle olsaydı, eksi 24 eksi karekök 2 deseydik, virgülden sonrası karekök 2'nin virgülden sonrasına ondalık işaretinden önce gelen tam sayı kısmı ise eksi 25 virgül bir şey bir şey yani başka bir sayıya eşit olur. Bunun için irrasyonel bir sayıya rasyonel bir sayı eklerseniz, bunu başka videolarda da kanıtlamıştık, toplam irrasyonel olur. Eğer ispatını görmek isterseniz bu bölümdeki diğer videolara bir bakın. Hoşçakalın.